ஹாய் ஹலோ வணக்கம் திஸ் இஸ் கிஷோர் ஃப்ரம் மதராசி பிளாக்ஸ் ஒன்ஸ் அகெயின் இன்றைக்கி வந்து சென்னையோட ஃபஸ்ட்டு பெனிலி த்ரீ நாட் டூ ஆர் மிஸ்டர் சதீஷ்னு சொல்லிட்டு இந்த வண்டி எப்போ ரிலீஸ் பண்ணாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இரண்டாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டு இஐசிஎம்ஏ அப்படின்னு சொல்லிட்டு இட்டலியில் மிலன் அப்படின்ற ஒரு இடத்துல வருஷம் வருஷம் ஆட்டோமோட்டிவ் எக்ஸ்போ நடக்கும் அப்போ வந்து இந்த வண்டி ரிலீஸ் பண்ணாங்க இந்த வண்டியோட முன்னாடி மாடல் பார்த்திங்கன்னா பெனிலி த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஐ அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்துருப்பீங்க இந்தியன்ஸுக்காகவே ஃபுல்லி ஃபேட் வேர்ஷன் வந்து பெனிலியில் ரிலீஸ் பண்ணாங்க ஏன்னா இந்தியன்ஸ் நிறையா சர்ச் பண்ணுறது வந்து ஃபுல்லி ஃபேட் வேர்ஷன் இதனுடைய பிஎச்பி பார்த்திங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் தேர்ட்டி எயிட் பிஎச்பி அட் லெவன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஆர்பிஎம் ரிலீஸ் ஆகும் இந்த வண்டி பார்த்திங்கன்னா இன்லைன் டூ சிலிண்டர் நம்ம சூப்பர் பைக்ஸ் ஓட்டுறோம் இல்லையா ஸோ அதே மாதிரி சவுண்ட் இந்த வண்டிலையும் இருக்கும் இதனுடைய எக்ஸாஸ்ட் நோட் எல்லாமே வந்து டீட்டெயில்டாக பார்க்கலாம் இதனுடைய டாப் ஸ்பீட் பார்த்திங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் நூற்றி எழுபது கிலோமீட்டர் பர் ஹவருக்கு மேலே பெனிலி வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினோராம் ஆண்டு கண்டுபிடிக்கப்பட்ட இட்டாலியன் பேஸ்ட் கம்பெனி இதை வந்து கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி குவான்ஜியாங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சைனீஸ் பேஸ்ட் மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனி வாங்கிட்டாங்க பெனிலிய இந்த வண்டியில் இன்லைன் டூ சிலிண்டர் ஃபோர் ஸ்ட்ரோக் எயிட் வால்வ் டிஓஹெச்சி இன்ஜின் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் ரெண்டுமே அலாய் வீல்ஸ் ஃப்ரண்ட் டயர் வந்து ஒன் டென் செவன்டி செவன்டீன் பேக் டயர் வந்து ஒன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ்டி செவன்டீன் டயர்ஸ் டியூப்லெஸ் டயர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க நீங்கள் இந்த வண்டியில் நான் ஸ்டாப்பாக முந்நூறு கிலோமீட்டர் நானூறு கிலோமீட்டர் கூட ட்ராவல் பண்ணலாம் அதுக்காக தான் ரேடியேட்டர் இருக்குது இந்த வண்டியில் பெனிலி த்ரீ நாட் டூவில் ஃப்ரண்ட் இண்டிகேட்டர்ஸ் பேக் இண்டிகேட்டர்ஸ் ரெண்டுமே எல்இடி தான் கொடுத்துருக்காங்க இந்த வண்டியோட நைட் ட்ரைவிங் விசிபிலிட்டி கொஞ்சம் போகிறா தான் இருக்குது ஹாலஜன் பல்ப்ஸ் கொடுத்துருக்கனால உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் எல்இடி பல்ப் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ரைடர் அண்ட் பில்லியன் சீட்ஸ் நல்லா ஒய்டாக கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குது மிரர்ஸ் நல்லா ஒய்டாக இருக்குது நீங்கள் ரைடிங் ஜாக்கெட்ஸ் போட்டாலும் உங்களோடய ஷோல்டர்ஸ் வந்து மிரரில் மறைக்காது பேசிக் ஸ்விச்சஸ் பேசிக் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கிளஸ்டர் இதை டீட்டெயிலாக பிளாக்குள்ளே பார்க்கலாம் ரவுண்ட் கிளியரன்ஸ் ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் எம்எம் ஸோ அதனால் ஸ்பீட் பிரேக்கரில் தட்டுன்ற பயம் தேவையில்லை இந்த வண்டியோட கிளஸ்டர் வந்து ரொம்ப பேசிக்கான ஒரு கிளஸ்டர் தாங்க இவ்வளோ வெலை போட்டு வாங்கிறது கொஞ்சம் நல்ல இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கிளஸ்டர் கொடுத்துருந்துருக்கலாம் ரொம்ப பேசிக்காக கொடுத்துட்டாங்க இதில் வந்து வி ஹவ் ஆர்பிஎம் மீட்டர் ஃபியூவல் லெவல் இண்டிகேட்டர் இருக்குது இன்ஜின் டெம்பரேச்சர் இருக்குது டைம் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் தென் ஓடோமீட்டர் இருக்குது இதில் வந்து ரெண்டு ஸ்விட்சஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க நீங்கள் ட்ரிப் ஏ ட்ரிப் பி மாற்றிக்கலாம் அண்ட் தென் இந்த ஸ்விட்ச் அழுத்தினீங்கன்னா கிலோமீட்டர்ஸ் பர் ஹவரில் இருந்து மைல்ஸ் பர் ஹவர் அது ரெண்டுக்குமே சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் மற்றபடி கிளஸ்டரில் ஒன்றுமே கிடையாது மேலே பார்த்தீங்கன்னா வி ஹவ் நியூட்ரல் லைட் ஏபிஎஸ் ஆன் ஆஃப் இண்டிகேட்டர்ஸ் இது மூணு தான் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் தெர் இஸ் அ ஹை பீம் லோ பீம் பாஸ் லைட் இன்ஜின் ஆன் பண்ணால் ஹை பீம் லோ பீம் அடிக்கும் ஸோ வணக்கம் சதீஷ் அவர்களே வணக்கம் ஸோ இவர் வந்து எங்கள் குரூப்போட யங்கஸ்ட் ரைடர் இப்போ தான் என்னுடைய பர்த்டே முடித்தேன் so i'm 46 years old american multinational company la director for business development a work panitirukken age is just a number ivarude vayadu pathinga 46 but still he is riding a high performance bikes kaalaiyila or 7 manikku la start panirukom indha vandi yen brother eduthinga ena nariya fully fed motorcycles india la irukku but 300 cc la fully fed motorcycle yen neenga eduthinga adha pathi explain pannunga ஓகே நான் ஃபஸ்ட்டு வந்து எனக்கு பைக் ஓட்டுறதுங்கிறது வந்து இட் ஸ்டார்டட் வெரி ஏர்லி ஃபோர் மீ என்னுடைய கரியர்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் எம் ஃபுல்லி இன் டூ சேல்ஸ் ஸோ நான் வந்து ஏர்லி நைன்டி செவன் நைன்டி எயிட்டில் வந்து ஐட சுசுக்கி மேக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ஆர் அதை நம்ம கூட ரிவ்யூ பண்ணியிருப்போம் நீங்கள் கமெண்ட் கூட பண்ணிங்கன்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா ஆமாம் நீ ஆமாம் இட் வாஸ் அ குட் ரிவ்யூ எனிவேஸ் ஸோ அந்த பைக் எடுத்துகிட்டு நான் ஹோசூர் வரைக்கும் என்னுடைய சேல்ஸ் கோலுக்கு போயிட்டு வருவேன் ஸோ என்னுடைய பைக்கிங்கிறது வந்து அப்போவே ஆரம்பிச்சிடுச்சு பட் நாட் ஆன் அ சீரியஸ் நோட் ஐ நவ யூஸ் டு வேர் கே கியர் அண்ட் ஆல் பட் அப்படியே ஆரம்பித்தது பட் அது நடுவில் வந்து அப்படியே கம்ப்ளீட்டாக கொஞ்சம் ஆக்சிடென்ட்ஸ் எல்லாம் ஆக அப்படியே ஸ்டாப் ஆகிட்டு ஐ காட் இன் டு கார் அது அப்படியே நின்றுடுச்சு இந்த பைக்கிங்கிற இது எனக்கு என்னுள்ள எப்போவுமே இருந்தது சரி ஒரு த்ரீ இயர்ஸ் பேக் ஒரு பைக் ஒன்று வாங்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு நான் ஃபஸ்ட்டு என்னுடைய ஏஜ் குரூப்பில் ஒரு பைக் வாங்கணும்னு சொல்லும்போது எல்லாருமே ஃபஸ்ட்டு யோசிக்கிறது ராயல் என்ஃபீல்டு பைக் தென் ஐ சா கேடிஎம் த்ரீ நைன்ட்டி அந்த பைக் என்னுடைய ஏஜுக்கு ஐ தாட் இட் வாஸ் டூ மச் ஆஃப் ராப் பவர் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக இருந்தது எனக்கு அ
எக்ஸப்ட் ஃபார் தி வெயிட் இட்ஸ் லிட்டில் ஹெவி பட் அதை ஹேண்ட்லிங் பண்ண தெரிஞ்சதுன்னா இட்ஸ் அ சூப்பர் கம்ஃபர்டபுள் பைக் ஈவன் ஃபார் ஹைவேஸ் அண்ட் ஃபார் சிட்டி ரைட் ஓகே இதனுடைய வெயிட் வந்து ஆல்மோஸ்ட் நூற்றி எண்பது கிலோன்னு நினைக்கிறேன் தட் ஆல்மோஸ்ட் டூ ஹண்ட்ரட் கிலோஸ் ட்ரை வெயிட்டு ஸோ இட்ஸ் ஒன் ஆஃப் தி ஹெவியஸ்ட் பைக் பைக் இந்த செக்மெண்ட்னு சொல்லலாம் ஓகே ஓகே சொல்லுங்க <laughs> 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 நான் இதுக்கு முன்னாடி சொன்ன மாதிரி சிட்டிக்கு வந்து பர்ஃபெக்ட் பைக் ரொம்ப ஹீட் ஆகும்னு சொல்ல முடியாது டிராஃபிக்கில் ஹைவேயில் வந்து நம்ம சொன்ன மாதிரி இதில் வந்து ஒன் ஆஃப் மை ஃப்ரெண்ட் நான் ஓட்டினதில்லை ஜேஎஃப்னு சொல்லிவிட்டு எங்கள் கிளப்பில் இருக்கிறவர் வந்து ஹீட் டச்ட் ஒன் செவன்டி நைன் டாப் ஸ்பீட் அதுக்கப்புறம் லாக் ஆகிடுச்சு ஸோ ஒன் செவன்டி நைன் தான் இதோடைய டாப் ஸ்பீடு ஸோ ஹைவேலேயும் இட் இஸ் அ வெரி குட் பைக் ஃபார் அ ரீசன் நாட் ஓன்லி ஃபார் தி ஸ்டெபிலிட்டி but it gives a decent mileage also comparing to uh, other bikes okay na ipo vandu or highway spin eduthu paatha wind blast vandu enak 140 varaikku wind blast e theriyala so na expect e pannala ena benili 302 nam oti irukom power decent ana power irukum appdin theriyum but wind blast suthama theriyala benili did a very good job unda indha vishayathula sollano indha vandiyoda mileage பேசிக்காக ஃபுல்லி ஃபேட் மோட்டர் சைக்கிள்ஸ் வந்து மைலேஜ் கம்மியாக இருக்குன்ற ஒரு இது இருக்குது நீங்கள் சொல்லுங்கள் நீங்கள் மூணு வருஷமாக ரைட் பண்ணுறீங்க இந்த வண்டியோட மைலேஜ் சொல்லுங்களேன் ஓகே என்னுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸில் ஹைவேல இட் கீவ்ஸ் பிட்வீன் தேர்ட்டி டு தேர்ட்டி ஃபைவ் என்னுடைய மே ஆவரேஜ் ஸ்பீடுன்னு பார்க்கும்போ ஹண்ட்ரட் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி தான் நான் வந்து ஹைவேஸில் எடுப்பேன் ஐ க்ரூஸ் நான் வந்து ஐ டோன்ட் கோ வெரி ஃபாஸ்ட் ஐ டோன்ட் ரேஸ் வித் எங்கர் ஜென்ரேஷன் பீப்புள் வீ டோன்ட் ரேஸ் பட் பிட்வீன் வி ஆர் நாட் எங்கர் ஜென்ரேஷன் ஆல்மோஸ்ட் ஐ டோன்ட் ரேஸ் அலாங் வித் எங்கர் ஜென்ரேஷன் பீப்புள் தென் சிட்டியில் வந்து இட் கிவ்ஸ் லைக் யூ நோ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டு தேர்ட்டி சிட்டிலேயும் அகெயின் இட் கிவ்ஸ் அ டீசன்ட் மைலேஜ் அண்ட் இந்த வண்டியோட டெய்லி கம்யூட்டிங் ஸோ பேசிக்கலி ஃபுல்லி ஃபைடு மோட்டர் சைக்கிள்ஸ் வெயிட் அதிகம் டேர்னிங் ரேடியஸ் கம்மி டெய்லி கம்யூட்டிங் நீங்கள் யூஸ் பண்ணியிருக்கீங்களா இப்போ புது வண்டி வாங்க போகிறவங்களுக்கு டெய்லி கம்யூட்டிங் இந்த வண்டி யூஸ் பண்ண முடியுமான்ற பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன் டெய்லி கம்யூட்டிங்கிறது வந்து திருப்பியும் நீங்கள் வந்து இது ஆஃபீஸ்க்கு நீங்கள் போகிறீங்களா இல்லை உங்கள் நேச்சர் ஆஃப் பிஸ்னஸை பொறுத்து இப்போ நீங்கள் வந்து பாயிண்ட் ஏ டு பாயிண்ட் பி ஆஃபீஸ்க்கு போகிறீங்க அப்படின்னா இட்ஸ் அ குட் பைக் இல்லை ஐ மீன் டு சேல்ஸ் நான் வந்து ஒரு நாலு இடத்துக்கு போவேன் ஒரே நாள் வண்டி எடுத்துகிட்டு போவேன் அப்படின்னா கொஞ்சம் கஷ்டம் பிகாஸ் இந்த வண்டியோடைய நீங்கள் சொன்ன மாதிரி டேர்னிங் ரேடியஸ் வெயிட் ஆஃப் தி பைக் இட் இஸ் லிட்டில் பிட் டிஃபிகல்ட் ஃபார் அ டெய்லி யூஸ் இஃப் யூ ஆர் கோயிங் டு மல்டிபிள் பிளேசஸ் ஸோ ஐ திங்க் நீங்கள் டெய்லி யூஸுக்கு மூணு சைக்கிள்லாம் வச்சுருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன் சைக்கிள் அண்டு என்டார்க்கெலாம் இருக்குன்னு பார்த்தேன் ஸோ டெய்லி கம்யூட்டிங் கண்டிப்பாக ப்ராக்டிக்கலி திஸ் இஸ் நாட் பாசிபிள் எனி சூப்பர் பைக்ஸ் எனி ஃபேட் பைக்ஸ் டெய்லி கம்யூட்டிங் ரொம்ப கஷ்டம் அதில் முக்கியமான ரீசன் பார்த்திங்கன்னா மைலேஜ் வந்து ரொம்ப இது ஏன்னா சென்னை மாதிரி டிராஃபிக் எல்லாம் ஒரு சிக்னலில் எப்படியும் வந்து மினிமம் த்ரீ மினிட்ஸ் டு ஃபோர் மினிட்ஸ் அப்போ நம்ம வண்டி ஆன் பண்ணி வச்சுட்டு மைலேஜ் எப்படியும் அவர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்னு சொல்கிறதே எனக்கு ஆச்சரியமாக இருக்குது ஸோ என்னோடய எஃப்சி ஒன்லாம் சிட்டிக்குள்ளே எட்டு எட்டு ஏழு மைலேஜ் கொடுத்த காலம்லாம் இருக்குது அதனால் நான் சிட்டிக்குள்ளே யூஸ் பண்ணுறதே கிடையாது இந்த வண்டியோட மெயின்டெனன்ஸ் வந்து மற்ற சூப்பர் பைக்ஸ் மாதிரி இல்லை கொஞ்சம் குறைவு தான் என்னோடய ஒப்பீனியனில் பட் அதோடைய ஓனர் டேக் எடுத்து தெரிஞ்சுப்போம் ப்ரோ இந்த வண்டியோட மெயின்டெனன்ஸ் அதாவது ஒரு சர்வீஸ் போகுது அப்படின்னா பொதுவாக சூப்பர் பைக்ஸ்லாம் வந்து ஒரு மினிமம் ஒரு பதினஞ்சாயிரம் ரூபாயிலேருந்து இருபதாயிரம் ரூபாய் வரைக்கும் சர்வீஸ் காஸ்ட் ஆகும் இப்போ நீங்கள் த்ரீ இயர்ஸ் ஃபோர் இயர்ஸாக யூஸ் பண் த்ரீ இயர்ஸ் இல்லையா த்ரீ இயர்ஸாக யூஸ் பண்ணுறீங்க உங்களுக்கு வந்து எவ்வளோ ஆயிருக்கு இது வரைக்கும் மெயின்டெனன்ஸ் அதை பற்றி சொல்லுங்களேன் ஓகே எனக்கு வந்து நான் கிலோமீட்டர்ஸ் ஓட்டி இருக்கிறது கம்மி ஸோ என்னுடைய மெயின்டெனன்ஸ் எக்ஸ்பென்ஸ்னு பார்த்தா ரொம்ப ஜாஸ்தி இல்லை ஃபஸ்ட் சர்வீஸ்ன்னு நீங்கள் பார்க்கும்போ உங்களுக்கு ஃப்ரீ சர்வீஸ்லேயே வந்து இந்த ஆயில் சேஞ்ச் அதுக்கெல்லாம் பண்ணும்போது சிக்ஸ் தௌசண்ட் ருபீஸ் ஆச்சு அது வந்து ஐ வாஸ் டூயிங் தட் ஓன்லி இன் பெனலி ஃபார் சம் டைம் 
ஸோ இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு பெய்ட் சர்வீஸ் இப்போது நீங்கள் வந்து பெனலி சர்வீஸ் சென்டர்லேயே நீங்கள் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இட் வில் காஸ்ட் யூ எனி வேர் பிட்வீன் எயிட் டு நைன் தௌசண்ட் ருபீஸ் அதுக்கப்புறம் டயர்ஸ்னு நீங்கள் பார்க்கும்போ பேர் ஆஃப் டயர்ஸ் ஆஃப்டர் டென் தௌசண்ட் கிலோமீட்டர்ஸ் இட் வில் காஸ்ட் யூ சம்வேர் அரௌண்ட் டுவெல் டு ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் ருபீஸ் ஸோ பேர் ஆஃப் பேக் பிரேக் பேட்ஸ் வில் காஸ்ட் யூ அரௌண்ட் எயிட் தௌசண்ட் ருபீஸ் இந்த வண்டியோட ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட் அண்ட் தேர்ட் சர்வீஸ் ஃபர்ஸ்ட் சர்வீஸ் எந்த கம்பெனிலையுமே ஃப்ரீ கிடையாது ஃபர்ஸ்ட் சர்வீஸ் லேபர் ஃப்ரீ மற்றபடி நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற கன்சியூமர்ஸ் எல்லாமே சார்ஜ் தான் ஃபர்ஸ்ட் சர்வீஸ் வந்து ஒரு சிக்ஸ் தௌசண்ட் வரும் ஸோ செகண்ட் சர்வீஸும் ஆல்மோஸ்ட் அந்த ப்ரைஸ் தான் வரும்னு நினைக்கிறேன் தேர்ட் சர்வீஸ் வந்து ஒரு முப்பதாயிரம் கிலோமீட்டரில் கொடுப்பீங்க அப்போ வந்து செயின்ஸ் ப்ராக்கெட் போகிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ செயின்ஸ் ப்ராக்கெட் பிரேக் பேட்ஸ் இன்ஜின் ஆயில் ஆயில் ஃபில்டர் ஏர் ஃபில்டர் அது எல்லாமே மாற்றினாங்கன்னா ஒரு டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் பக்கமாக வந்துடும் ஸோ இந்த வண்டியோட எக்ஸாஸ்ட் தௌ சவுண்ட் வந்து ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குன்னு நான் சொல்லியிருந்தேன் ப்ரோ இந்த வண்டியோட எக்ஸாஸ்ட் சவுண்ட் ஆன் பண்ணுங்களா வண்டியோட ஆன் ரோட் காஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுல சுமார் நாலு லட்சத்தி பதினஞ்சாயிரம் ரூபாய் இருந்துச்சு இப்போ வந்து ஆல்மோஸ்ட் ஒரு ஃபோர் தேர்ட்டி டு ஃபோர் ஃபிஃப்டி இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ யூ கேன் செக் இன் த ஷோரூம் கம்மிங் டு த எண்ட் ஆஃப் திஸ் வ்ளாக் இந்த வண்டியோட ப்ரோஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த வண்டியோட லுக்ஸுங்க அந்த இந்த வண்டியோட பவர் வந்து ரொம்ப ரொம்ப லீனியராக இருக்குது மூணாவது விஷயம் ஸ்டெபிலிட்டி ரொம்ப நல்லாயிருக்கு இந்த வண்டியோட இந்த வண்டியோட கான்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு விஷயத்தை நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் ஃபஸ்ட்டு விஷயம் ரொம்ப பேசிக்கான இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கிளஸ்டர் கிட்டத்தட்ட ஒரு நாலரை லட்ச ரூபா போட்டு வண்டி வாங்குறீங்க அப்படின்றப்போ ரொம்ப பேசிக்கான இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கிளஸ்டர் கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டாவது வந்து இதனுடைய ஃப்ரண்ட் லுக்கு வந்து கொஞ்சம் சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கலாம் நீங்கள் சைடு ஆங்கிளில் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குது பட் ஃப்ரண்ட்டில் வந்து கொஞ்சம் கோட்டா விட்டாங்கன்னு தான் நான் சொல்லுவேன் இந்த வண்டியோட சர்வீஸ் சப்போர்ட் சர்வீஸ் சப்போர்ட் வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குன்னு தான் நான் ஃபீல் பண்ணுவேன் மற்றபடி இந்த வண்டியோட மைலேஜ் பியூட்டிஃபுல் மைலேஜ் மெயின்டெனன்ஸ் ரொம்ப குறைவு எடுத்துக்கிட்டே இருந்தோம் திடீர்னு கீழே விழுந்து உடஞ்சிருச்சு ஸ்டிக் உடஞ்சிருச்சு ஸோ அதனால் ஃப்ரண்ட் கேமரா ஆன் பண்ணி பேசுகிறோம் ப்ரோ எங்கர் ஆடியன்சஸ் எங்கர் ஜென்ரேஷன் உங்களுடைய மெசேஜ் என்ன சொல்லுங்களேன் மெசேஜ்னு சொல்கிறதுக்கு பெருசாக இல்லை கியர் போடாமல் யாரும் வண்டி ஓட்டாதீங்க லைக் யூனோ யூ யூ சேஃப்டி கியர்ஸ் போடுங்க பை அ நைஸ் ஹெல்மெட் ஜாக்கெட்ஸ் எல்லாமே ஒரு நல்ல குவாலிட்டியானது வாங்கி போட்டு ஓட்டுங்க நீங்கள் வந்து ஒரு வண்டியை வந்து அப்கிரேட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறதுக்கு முன்னாடி உங்களுடைய இப்போ இருக்கிற ஒரு ப்ராப்ளி ஒரு த்ரீ ஹண்ட்ரட் சிசிலேருந்து தௌசண்ட் சிசி அந்த மாதிரி அப்கிரேட் இல்லை ஹண்ட்ரட் சிசிலேருந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் சிசி அப்கிரேட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறதுக்கு முன்னாடி உங்கள் டிரைவிங் ஸ்கில்ஸை வந்து அப்கிரேட் பண்ணுங்கள் அது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் இப்போ நான் கூட இந்த வண்டி வாங்க வாங்கும்போது ஐ கூட வீஸ்லி பாட் அ தௌசண்ட் சிசி பைக் பட் எனக்கு வந்து ஐ வாஸ் நாட் கான்ஃபிடென்ட் ஆஃப் ரைடிங்கை தௌசண்ட் சிசி பைக் எனக்கு ஃபஸ்ட்டு ஸ்கில்ஸ் நான் அப்கிரேட் பண்ணுறதுக்காக தான் ஐ ஸ்டார்டட் வித் த த்ரீ ஹண்ட்ரட் சிசி பைக் ஸோ முதல் உங்கள் ஸ்கில்ஸை வந்து அப்கிரேட் பண்ணதுக்கப்புறம் யூ கோ ஃபார் அ குட் பைக் ஹை பவர் பைக் தென் ப்ராப்ளி யூ வில் பி ஒன் ஆஃப் தி பெஸ்ட் ரைடர் இன் இன் தி ரோட்ஸ் So, uh, Satish bro, on the beautiful message told you, before you upgrade the bike, up- upgrade your skills. That is very uh, beautiful message. And uh, this is Kishore signing off. Nalla Medali 302R review pan now. So, uh, so, see you in another vlog. Please do like, comment, share and subscribe to Madrasi Vlogs. So, Madrasi Vlogs. Thank you. Take care. Bye-bye. Uh, I'm going to turn the turning radius. I'm going to turn the turning radius. இந்த வண்டி வந்து சிட்டி டிரைவிங்க்கு ரொம்ப நல்லா இருக்கு நல்ல கார்னரிங்லாம் ரொம்ப நல்லா பண்ணுற மாதிரி இருக்கு ஈஸியாக உள்ள பூண்டு பூண்டு விளையாடலாம் இந்த வண்டியில் திஸ் இஸ் எனிவேஸ் அ பேபி சின்ன குழந்தை தான் இது பட் ஸ்டில் அந்த வண்டி வந்து ரொம்ப கார்னரிங்கில் இருந்து எல்லாமே நல்லா தான் இருக்குது